。你好。你怎么来了？张呢？他不在啊。他下班了，不是说这几天他都要加班吗？他不是在蒋雅欣的餐厅帮忙吗？那有一阵没过来了。哎，这个店呀、啊，就我一个人，从早忙到晚。餐厅？对啊。店子都开着靠了，你回头再来，要个签名还是可以的嘛现在在哪儿？我在工作室。最近很忙吗？是啊，从早忙到晚。客人出事了，工作室所有的事情都得我来处理。那你忙吧。真的对不起，等我忙完了就来找你。没事。我想你了，真的。我该怎么办？可以像你一样，即使面对欺骗，还是选择原谅吗？早，哦，这两天饺餐厅不是有个什么圈内活动吗
，沈哥的意思就是说，让他也留两天，走个过场。哎，留几天也不是不可以，你就记得把钱打我卡上就好。我又不是专业演员，啊，演戏啊，太累了。徐毅，我见过见的，我没见过你这么贱的。你餐厅那个跟我有的一拼。你要找什么？我帮你找的。哎，杨西姐，你这吃的是什么药啊？杨杨西姐，你别乱吃药啊！你别说话，你管我那么多干嘛？你要是不舒服的话，我带你去医院吧。不是呀、啊。啊！你有病吧？我再病也病不过你，你这叫疯。你能不能稳重一点？什么叫做稳重？你读书的时候成绩可永远都是第一名啊，总比我店里那个强吧？好汉不提当年勇。你不想提，你不想提，我今儿还偏要提。你在他面前，你永远都是个 loser， 你永远都在失败，你知道吗？你不承认也罢，你就是个 loser还在想采访的事啊？嗯，没有。你从昨天晚上就不太对劲儿。你会原谅男朋友对你撒谎吗？那要看怎么撒谎了。张漾有事瞒着你。不知道，可能是我太没有安全感了。到底发生什么事了？我看到张漾和蒋角在一起。嗯，那要看是怎么样在一起了。张漾瞒着我，在蒋雅西的餐厅替他做事。其实这个事儿吧，在我看呢，我觉得就是张漾找了个新工作，他不跟你说，就是怕你多想呗。我猜，可能是因为黑人的事吧。但是我觉得不管怎么样呢，你都要跟他谈一下。你这个人呢，什么事儿就是喜欢在心里憋着。我太了解你了，你就是喜欢自己胡思乱想。哎呀，其实这个吵架呢，也是谈恋爱的必修课。有的时候就跟我们喝咖啡一样了，你受够了他的苦，那就加点糖喽，这样就解决了，这才叫伴侣嘛。是不是所有的伴侣都会经历这个阶段？所以有人就选择喝茶呗。哎，茶来了。嗯、我们导师在附近做讲座，所以顺路过来看看你。你留学的事情准备的怎么样了？啊，挺顺利。哎，你还记得天冲校门口的第一家奶茶店吗？你托我去，我一看菜单吓傻了。你说丝袜奶茶。听起来好脏。那些日子真的开心啊，没什么操心的，只要安心上学，好像什么事儿都没有
，人总是要长大的。长大不好吗？不好。你不开心吗？我没有不开心。你没张扬？不是因为张扬。有人曾说过，一个人如果心虚的话，会下意识的重复提问者的话。又是哪个科学家说的？这个科学家还说过，如果你不开心的话，不说出来，关心你的人会担心的。不知道黑人什么时候才可以被放出来？这个你就不用担心了，张扬已经找到最好的律师，很快就会有结果的。是江亚西帮他找的律师吧？这个我还不知道。张扬这个人你知道的，什么都自己死扛，不到最后时候不会求朋友的。他在江亚西餐厅打工的事情也没有告诉你吗？我是不是太小心眼了？不是，如果我是张，你会告诉我吗？也许我不会去打工。为什么？因为我不想让你不开心啊没看到你啊，小二都说你在这儿打工。他怎么知道？哎，你可不可以不要小看女人的侦查能力啊？嗯，你也知道黑人出事了，最后是蒋角帮的忙，找了律师付了律师费，但是条件就是让我帮他管理餐厅三个月。那你也不要瞒他。我是怕他多想，那你现在不说，他还是一样多想啊。我知道了，谢谢你的提醒，我会跟他解释的。嗯，看看那事情怎么样了。律师还在找证据。啊，希望尽快解决吧。你也多关心关心小耳朵，他真的很需要你的关心，真的。我知道。我要是欺负他，你这个大表哥也不会放过我的。你也知道，我也知道。林，哎，总编。呃，你明天工作室怎么安排的？啊，我要去印厂了。啊，明天要拍《潮流月刊》的封面，还有一个专访。可是编辑那面都是新来的，我不太放心。我想还是你跑一趟。嗯，你是说盖尔组合吗？对呀、啊，你也知道，蒋亚新是出了名的难搞，这事儿还得你出马。嗯，好好的。嗯。啊，对了，你明天啊带李尔一起吧，他的文笔不错，我想。他应该能写出点很特别的东西。走啊，一起。你先走吧，我把稿子看完。哎呀，差不多得了，别把身体累坏了。你不接电话？嗯，没事儿，我把稿子先看完吧。李尔，冷战不能解决问题，你要学会沟通，别什么事儿都自己憋着。我没事，是吗？我有事儿。
你别跟着我。我带你去吃好吃的。我吃不下，我想回家。你吃不下，你可以陪我吃啊。你在明星餐厅还没有吃够吗？我那是工作，不是享受。我不想跟你吃饭。可是我想。为什么你想，我就得跟你一起吃饭？我们俩在一起，我说了算啊。凭什么？别跟我吵好不好？就算我求你了。吃饭如果我装作不知道，你是不是打算一直瞒着我？我没有想瞒着你，我只是没来得及告诉你。黑人的事情，我找了很多律师，要不不肯接，要不费用太高。蒋角这次帮了大忙，把一大笔律师费给我付了。他希望我去他的餐厅帮忙，我没有理由拒绝。这件事，为什么不能明白告诉我？我在你眼里，就那么小气吗？我错了，你就看在我担心你生气的份上，原谅我一次吧。嗯、别生气了，吃点儿。吃饱了才有力气跟我算账，别学我台词。你的就是我的，我的还是我的。你说什么？啊，我说，我是你的，我的都是你的。乖，吃。我是你的，我的都是你的。别生气了，喝杯东西吧。你怎么来了？我不是跟你说要请假吗？我总不能让你一个人忙吧？真贴心啊！这是我的工作。嗯。要不你再帮我看一下，我去看看什么时候可以采访。好。谢谢。怎么是你？你来北京了？嗯。啊，对了，你现在是我嫂子。耳朵，你要采访了？我还有事，先走了。雅西先踩吧，米米说他正在路上堵车，一会儿就到啊。还是等他一起来吧，他不在我怪不习惯的。嗯，没关系的，我其实可以先把你个人的部分踩完。先踩吧。好吧。嗯，那请问你印象最深刻的一部歌剧可以跟我们分享一下吗？印象最深的歌剧当然是最经典的《猫》啦。哦，这部剧很早啊！我的音乐启蒙其实挺早的，我四岁就开始弹钢琴了
。呃，那我们都知道你的餐厅最近刚刚开业，然后生意特别好，而是有什么想法要进军餐饮业呢？其实是这样的，我有一个特别好的朋友呢，他是有餐饮经验的。那我的餐厅能那么好，其实都靠他。我就是起到一个投资人的作用，所以还是特别谢谢他。嗯，那你和夏米米的成长经历挺像的，你们俩平时交流多吗？当然了，我俩经常交流。他呢是非常有才华的人，而且在音乐上面呢也特别有自己的独到见解。但是就是有点脾气不太好，嗯，嗯我就经常把他当成我最任性的小妹妹看。哦哦，不过。他人还是挺好的，我特别喜欢他。那个刚才那句就别加上去了啊。啊，好好的。采访的顺利吗？终于采完了，真不是省油的灯啊。放心吧，这一期的杂志肯定好卖。哎，你猜我看见谁了？我知道。我真不肯相信他能变成这样，但是我觉得他们其实就是在利用他炒作。你说那么一对记者干在后面拍，这种生活过久了会上瘾的，像毒药一样。不过也是，你说在娱乐圈要想红。可能就是有很多身不由己的事儿吧。资料我整理好了，稿子还是你自己写吧。他的过去我太了解了，实在是憋不下去。哎，你能来陪我一天，我已经很开心了。反正我也没有其他的事。嗯，张漾还是很忙吗？他忙着帮别人管理餐厅，自己店里的秋冬款也要忙着上架，还要装修刚做好的房子。忙得找不沾地，没关系，等他挣了大钱带你过好日子。他总这么说，可我觉得相处也很重要。我不希望我的爱情有朝一日也被现实打败。嗯。明天的通告。六点钟飞上海，十点钟参加蓝米的开业典礼，十二点钟呢要见一下天空娱乐的总裁王总，谈下一步新戏，然后一点半出发回北京，好吧？夏咪咪，你在听吗？我听着呢呀。夏咪咪，你今天怎么回事啊？什么怎么回事？没怎么回事啊。你迟到我就不说你了。什么话该在记者面前说，什么话不该说？你第一天出道，你不知道啊？什么叫做没钱请助理？给你们钱少了吗？本来就很少啊！公司的分账制度对我们艺人一点都不公平，凭什么我们每天辛辛苦苦起早贪黑的赶通告，公司拿八，我们才拿二啊？你们白纸黑字签在合同上的，跟我聊有意义吗？我不管，我要六四，我六公司四。真是笑话！你以为合同是白签的啊？夏米米，这件事儿上你一定要跟蒋雅西学习。蒋雅西从来不跟我计较钱的事儿。你知道，作为一个艺人，在圈子里一定要把眼光放远一点，路才能长远，知道吗？别跟我扯这些有的没的。他不在乎钱，我在乎。我进这个圈子，我就为了钱。你以为人都像他那样，一天到晚就喜欢在头版头条待着呀、啊？哎，我就喜欢钱。不过他既然这么大方，你不如把他那份给我散了。我没法跟你说，我们不聊了。行，那我回头找赵叔叔说去。夏米米，我告诉你啊，你休想再拿赵海生来压我，听到没有？我哪敢啊，我就觉得我自己面子不够大。这也天也不早了，况且你早点回去休息。不过我觉得我说的这个，我建议还是好好考虑考虑。现在好多公司都让我单飞，这违约金呢，人也愿意给我出。不过我看在公司培养了我这么久的份上，我也不想把事情做得这么绝情。胖姐
那你就好好三思三思，我呢就先走了啊，拜。夏咪咪，夏咪咪。常人，这话一点都没错。下辈子还不干这行，什么玩意儿？小娇姐好，都已经准备好了，焦糖玛奇朵换成了鳕鱼抹茶。辛苦你了。你从现在开始不准离开我半步，在众人面前要对我百依百顺的，我可不想被穿帮。所以啊，最好对我客气点。我穿这么高的高跟鞋，你也不会扶我一下？快点，快点！呀，陈叔叔，西西，又见面了。这位就是报道上的那位林公子。听说你是在香港做投资的。有机会一起合作啊！哈，好，正好我有几位做贸易的朋友在这儿，走，我带你去引荐一下。怎么，舍不得男朋友啊？不是，陈叔叔，您可别让他喝酒啊！你看看你是不是好福气啊？我们雅西这么心疼你，只看到我们这种大龄青年啊，心里直发酸呐。<笑>张经理，我忙着呢。有话快说，有屁快放。你知道自己在做什么吗？是是是。你又来了，你是不是有病？你管的也太多了吧？你赚你的钱，我赚我的钱，我们井水不犯河水。嗯。你必须马上离开这里。我离开，换你吗？张扬，你别瞧不起我现在这个样子，我都是跟你学的。怎么，又要打你亲弟弟了？啊，林公子，雅西姐找你。对了，我必须得告诉你，我跟蒋雅西是情投意合，我是她男朋友。现在她连一分钟也离不开我。虽然今天是圈中聚会，但是还是有很多媒体到现场。我提醒你啊，不要乱说话。敏敏，听到没有啊？其实呢，你提的那个建议，我也在考虑，也未必完全没有可能。真的吗，焕姐？哎呀，我就知道焕姐对我最好了。有什么好不好的？艺人红了嘛，经纪人只不过是一个听话的助理而已。这道理我明白。哎呀，开什么玩笑！上哪去找像我们焕姐这样又有风度又有气质的助理啊？嗯，你说是不是？你呀、啊，你这个丫头就是嘴甜，也该你红。焕焕，你过来一下。啊，陈大哥，我马上来啊。记住了啊。
，你要吗？谢谢。我是中医混血儿，习惯拿手吃东西、啊。<笑>你觉得我会相信？人家还说他是香港人呢，你就信？我说我是中医混血儿，你干嘛不信、啊嗯？听你这么说，我还是火星来的。火星人，你借我开车来吗？有啊，怎么了？敢不敢开车带我出去玩？我带你去参观地球啊！你是说现在？哦，不然呢？我跟你说，拒绝一个美女的邀请是一个特别特别不礼貌的行为。嗯，我先去门口等你，一个五分钟以后再下来。我警告你啊，不许放我鸽子。不然我就把你请回火星。啊，你叫什么名字啊？嗯，我叫许毅。许毅？你怎么会叫一个女人的名字啊？你在说什么？你自己说你叫许姨呀、啊，听起来像是许阿姨。我叫你许阿姨可以吗？什么许阿姨？阿姨我在门口等你，你快点啊！哎，小声一点，你疯了吗？你每次认识一个男的，都这么着急跟他出去吗？还是因为我特别帅？<笑>屁！你真行！你什么时候拿来的蛋糕啊？本来是给你拿的，我忘了。好吧，说吧，想去哪里？嗯，我想去麦当劳。麦当劳？你逃出来就被吃麦当劳？对呀、啊，我饿了。我没有记错的话，你刚才已经吃了两块蛋糕，还有一大盘乱七八糟的食物，不是吗？是吗？我忘了，在他的饭店里，我吃什么都没有胃口。我要一个麦辣汉堡，两对麦辣鸡翅，一个麦乐库，麦乐库要三十六口味的，你别买错了啊。好。那你自己去，我在车上等你。你怎么能让我自己去？你一会儿想让麦当劳都挤满人吗？小姐，小姐，我知道你是明星，可是明星有什么了不起吗？我又不是你的歌迷，你放心吧。你看，现在是晚上十一点半，有没有看到啊？我保证，没人在意你，啊，去。许阿姨，你要有点风度嘛，求求你了，好不好？哎，好好待着，等我回来。许阿姨，你别买错啦！闭嘴。
今天的菜式不错，大家都非常满意。你少喝点儿，喝多了被记者拍到，又得上头条了。<笑>我告诉你一个好消息，王律师去看黑人了，说他现在状态特别好，心态也好。谢谢。啊，周岩好冷，你抱抱我呀。你喝多了。我听他们说，你特别不喜欢我跟徐玉在一起。那么多人都愿意跟你谈恋爱，你为什么非要跟徐玉在一起啊？我老了呀，我怀念一下我的青春，不行啊。我不觉得是件好事儿。算了算了算了,算了，我喝多了，开始说胡话了。你走吧，杨茜姐，杨茜姐，杨茜姐，哎，杨茜姐，许帅不见了，有人看到他跟夏雨米一块走的，而且，而且什么呀？你的车也不见了，给我找去！你回来了，哎，雅西姐今天一天都在问你去哪了。你脸怎么了？啊，他又打你了。他已经睡着了，别把他给吵醒了。你等我一下。夫妇,妇，能消肿。谢谢。给你的。给我的。你吃了以后，早点回家休息。谢谢。我是小偷，你这是个骗子，咱们谁都别骂谁。你才是骗子，你全家都是骗子。我不管了，你赶紧把我手机还我来，你们都骗我。你喝醉了？哎呀，我不管，你赶紧把我手机还我来，立刻，马上。你在哪里？我过去。
才几个小时不见，你怎么把自己搞成这个样子了？你是谁啊？想念是沙，飘过泪会洒。别带我轻抚你的发，你的脸颊，我远远牵挂，他不曾被岁月淡化，想着你模样，让人黯然神伤。自由就能变成流浪。愿一生最漫长，是为爱独自疯狂。借根烟，吸一吸，别再想。我一生最漫长。是离开你身旁，借根烟，将心痛全释放。借根烟，将心痛都释放。